ഹായ് ഹെലോ എവ്രി വൺ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനോമസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി ആണ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കൊല്ലവും വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി എന്നൊരു ചോദ്യം അത് നിർബന്ധം അത് എന്തായാലും വരും അപ്പൊ എന്താണ് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലൻഷൽ ഇലക്ട്രിൻ പെയർ റിപൾഷൻ തിയറി അതായത് വാലൻഷൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ റിപ്പൽ ചെയ്താണ് മോളിക്യൂൾസിന് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രി വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ പോസ്റ്റിലേറ്റുകളായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രൺ പെയർസ് എറൌണ്ട് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം മോളിക്യൂളിന്റെ ഷേപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ വാലൻസ് ഷെൽ എങ്ങനെയാണ് വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാണോ അല്ല അവർ തമ്മിൽ റിപ്പല് ചെയ്യുകയാണ് അവർ റിപ്പല് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൾഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അവരിരിക്കും മിനിമം റിപ്പൾഷനിലും മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലും അവരിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടും തമ്മിൽ തല്ലു കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് അറ്റത്ത് ബെഞ്ചിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് പോയിട്ടിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തല്ലു പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് അറ്റത്ത് പോയിരിക്കും അല്ലേ പോയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെയാണ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ മിനിമം റിപ്പൾഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പോയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത പോസ്റ്റിലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഓർഡർ ഓഫ് റിപ്പൾസും ഓർഡർ ഓഫ് റിപ്പൾസും ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ which is greater than bond pair bond pair repulsion appo lone pair lone pair repulsion aanu ettom koodal adu kaiyne lpvp adu kaiyne bpp set aanalla set aanu ini nokkike naalamatha postulate multiple bond neeyum nammal single bond aayittaanu vscpr theory il treat cheynathu a multiple bond is treated as a single bond multiple bond neeyum nammal enganeyana single electron pair aayittu aanu treat cheynathu single bond aayittaanu treat cheynathu അടുത്ത പോസ്റ്റിലേറ്റ് നോക്കിക്കേ റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചറിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഓക്കെ അഞ്ച് പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മോസ്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു നാല് പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നാല് പോസ്റ്റിലേറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മാർക്കും അവിടുന്ന് പോവാനില്ല ഫുൾ ഹീറോയിസം കാണിച്ച് മുഴുവൻ അങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി നോക്കിക്കേ പി എസ് സി പി ആർ തിയറി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മോളിക്യൂളുകളെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് വിത്തൌട്ട് ലോൺ പെയർ ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ലോൺ പെയർ അപ്പൊ ലോൺ പെയറുകൾ ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂളുകളാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിന്റെ ജോമെട്രി എന്ന് പറയും അപ്പം ഷേപ്പും ജോമെട്രിയും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും മിസ് ഷേപ്പും ജോമെട്രിയും എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ലോൺ പെയറുകൾ ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പും ജോമെട്രിയും ഒന്നാണ് അപ്പൊ ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോൺ പെയറുകൾ ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂൾസിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോൺ പെയർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമും കൂടി വരുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് വിത്തൌട്ട് ലോൺ പെയർ ആവുമ്പം അവിടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാണ് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ജോമെട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ജോമെട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബോണ്ട് പെയറുകളാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ രണ്ട് ബോണ്ട് പെയറുകളാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതിന്റെ ജോമെട്രി എങ്ങനെ വരും ലീനിയർ ജോമെട്രി ആണ് വരുന്നത് ലീനിയർ ആണ് ജോമെട്രി വരുന്നത് ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ബി ഇ സി എൽ ടു എച്ച് ജി സി എൽ ടു ഒക്കെ വരും അപ്പൊ എച്ച് ജി സി എൽ ടു ബി ഇ സി എൽ ടു ഒക്കെ ബി എസ് സി പി ആർ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ജോമെട്രി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദ്യം വരിക ഇനി മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് മൂന്ന് ബോണ്ട് പെയറുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ആണ് വരുന്നത് ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രീസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ബി എഫ് ത്രീ ഇനി നാല് ബോണ്ട് പെയറുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ ആണ് വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ഫോർ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണ് അല്ലേ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ സീറോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ഇനി അഞ്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് ബോണ്ട് പെയറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പ
ടു ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വരികയാണെങ്കിൽ ബെൻഡ് ആണ് ഇനി നോക്കിയാൽ ടു ടു രണ്ട് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും വരികയാണെങ്കിലും ബെൻഡ് ആണ് ഇനി എന്താ ത്രീ വൺ മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വരികയാണെങ്കിൽ അത് പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി എന്താ ഫോർ വൺ ആണ് നാല് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വരികയാണെങ്കിൽ സീസു ആണ് ത്രീ ടു മൂന്ന് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും വരികയാണെങ്കിൽ ടി ഷേപ്പ് ആണ് എക്സാമ്പിളും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി പോവാ കേട്ടോ എക്സാമ്പിളും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി പോവാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി നോക്കുക അഞ്ച് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വരികയാണെങ്കിൽ ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നോക്കി നാല് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും വരികയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ഫൈവ് വൺ ഇസ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ഫോർ ടു ഇസ് സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ എക്സ് സി എഫ് ഫോർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബോൺ പെയറുകൾ മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലീനിയർ ഇനി മൂന്നെണ്ണം ആണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അതിൽ മൂന്നും ബോൺ പെയറുകൾ ആണെങ്കിൽ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ രണ്ട് ഒന്ന് എന്നുള്ള കണക്കാണ് രണ്ട് ബോൺ പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ബെൻറ്റ് ഓക്കെ നാലും ബോൺ പെയറുകൾ ആണെങ്കിൽ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ ആണ് ത്രീ വൺ ആണെങ്കിൽ ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ആണ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ ബെൻറ്റ് ആണ് അഞ്ചും എന്താണ് ബോൺ പെയറുകൾ ആണെങ്കിൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണ് ഫോർ വൺ സീസോ ത്രീ ടു ടി ഷേപ്പ് ടു ത്രീ ലീനിയർ ആണ് വരുന്നത് ആറെണ്ണവും ബോൺ പെയറുകൾ ആണെങ്കിൽ ഒക്ടാ ഹീഡ്രൽ ആണ് ഇനി ഇപ്പൊ എന്താണ് അഞ്ച് ഒന്ന് എന്നാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ആണ് നാല് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക മോസ്റ്റ്ലി എന്താണ് ജോമെട്രി ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക മോസ്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും ജോമെട്രി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ബി ഇ സി എൽ ടു യൂസിങ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ബി ഇ സി എൽ ടു എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സെൻട്രൽ ആറ്റം ബി ഇ കണ്ടെയ്ൻസ് ടു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ബെറീലിയം എടുത്താൽ അവന് രണ്ട് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദീസ് ടു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മ്യൂച്വലി ഷെയർഡ് വിത്ത് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ടു ക്ലൂറിൻ ആറ്റം ഈ രണ്ട് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലൂറിന്റെ രണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പോ ഇനി ബി ഇ സി എൽ ടു മോളിക്യൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബി ക്ക് എത്രയുണ്ട് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ടു ബോൺ പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ദീസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു മെനമൈസ് റിപ്പൾഷൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ലീനിയർ ജോമെട്രി കിട്ടും വിത്ത് ബോൺ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ബി എഫ് ത്രീ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ബോറോണിന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂന്ന് ഫ്ലൂറിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മ്യൂച്വലി ഷെയർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂന്ന് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മൂന്ന് ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മ്യൂച്വലി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബി എഫ് ത്രീ മോളിക്യൂൾ വരുമ്പം ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ബോറോൺ കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ദീസ് ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രീസിൽ ഇരിക്കും മിനിമം റിപ്പൾഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് ബി എഫ് ത്രീക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ട്രൈഗ്നൽ പ്ലാനാർ ജോമെട്രി വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ലോൺ പെയർ വരുന്ന ഒരു കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം സി എച്ച് ഫോറിനും അതേ കഥ കാർബണിന് നാല് വാ സി എച്ച് ഫോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണിന് നാല് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ നാല് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ സീറോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രീസിൽ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ജോമെട്രി കിട്ടി ഇനി ഇനി ലോൺ പെയർ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ലോൺ പെയർ വരുന്ന കേസാണ് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ കേസ് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴി
degrees. If you have a lot of people who are doing this, you can see that the exam is examined. That's why you can see that the answer is the answer. Now, we will see that the answer is the answer. Now, we will see that the answer is the answer. Now, we will see that the answer is the answer. The central atom oxygen contains six valence electrons. Out of the six valence electrons, two of them are mutually shared with two electrons of two hydrogen atoms. Alay, two electrons of two hydrogen atom. In the H2O molecule verimbum, the central atom contains four electron pairs, two bond pairs and two lone pairs. Therefore, since there are four pairs of electrons, the expected geometry is tetrahedral. Pakshe, due to the presence of two lone pair, the actual shape is bent. This is due to... And then a lone pair lone pair repulsion which is greater than lone pair bond pair repulsion which is greater than bond pair bond pair repulsion. That is the one that is the bond angle at 3 item are um 104.5 degrees. In the bar net, we have to ask any question to each other. That is the answer. This is the idea of the idea. You can customize it. One idea. One idea. You can customize it. You can customize it. What do you think about these topics in the video? Please comment on this video. Please comment on this video. Please comment on this video. All the best for your exams everyone. Thank you.